네 안녕하세요 여러분 Improving Language Understanding by Generative Pre-Training 3장 Framework 3.1절이죠 On Supervised Pre-Training의 두 번째 문단을 살펴보도록 하겠습니다 자 먼저 오늘 영어 문장을 들어보세요 In our experiments, we use a multi-layer transformer decoder for the language model, which is a variant of the transformer. This model applies a multi-headed self-attention operation over the input context tokens followed by position-wise feedforward layers to produce an output distribution over target tokens. H0 equals UWE plus WP. HL equals transformer underscore block, HL minus 1, for all I element of 1, N. P, U, equals softmax, HNWTE. Where U equals, U minus K. U minus 1, is the context vector of tokens, N is the number of layers, WE is the token embedding matrix, and WP is the position embedding matrix. In our experiments, 우리의 experiments, 복수가 왔죠? 실험들에서 we use, 우리는 사용합니다. A multi-layer, 다층으로 되어 있는, 그죠? 여러 개의 층으로 되어 있는 transformer decoder. transformer decoder라고 하는 것을 사용합니다. For the language model, language model을 위해서. 자 34번 페이퍼를 보면 어, 트랜스포머 디코더라고 하는 그런 모델이 예, 나옵니다. 트랜스포머 디코더는 원래 이제 트랜스포머는요 인코더와 디코더로 구성이 되어 있잖아요, 그죠? 근데 거기에서 디코더 부분만 따로 뗀것 같습니다. 그래서 트랜스포머 디코더라고 명명을 했고 그래도 다층으로 되어 있고 그런 트랜스포머 디코더를 본 어, 논문의 저자들은 사용을 했다라는 겁니다. 콤마 치고 which is a variant of the transformer 이렇게 명시적으로 나오네요. 어, 그것은 어, 트랜스포머의 변종입니다. 트랜스포머라고 하는 62번 페이퍼 보면 attention is all you need 이 페이퍼에서의 모델 이름이 트랜스포머였고 그 트랜스포머의 변화를 줘서 만든 계량을 해서 만든 그런 모델이 이제 트랜스포머 디코더가 되고 그런 것들을 우리는 variant, variant, 변종이라고 얘기를 하죠. 자, 다음 문장. This model, 이 모델은 applies, 적용합니다. 무엇을 적용하나요? A multi-headed self-attention operation. 그렇죠? multi-head로, multi-개의 head로 되어 있는 self-attention operation을 적용을 합니다. 어디에 적용을 하죠? Over the input context token. 입력단에서 입력 context token들이 오게 되는데 그 context token에 대해서 multi-headed self-attention operation을 적용을 한다라는 거죠. 이 모델이. 그 다음 followed by. 그 다음 뭐가 이루어지냐면 position wise feed forward layer. 포지션 기반의 feed forward layer에 적용이 되는 거죠. 그죠? followed by 이렇게 하면 이어서 쭉, 어, 그 다음에 뭐가 온다. 이렇게 해석하는 게 좋죠. 그래서, 어, 뭘 하기 위해서? to produce. 생산하기 위해서. 무엇을? an output distribution. 네, 출력 분포를 아, 생산하기 위해서 포지션 기반의 feed forward layer에 적용을 합니다. 어디에 대해서? over target tokens. 예, target token에 대해서, target token에 대해서, 출력 토큰, target token에 대해서, 출력 distribution을 생산하기 위해서, 이런 행위를 갖게 되는 것이죠. 예, 그래서 다시 정리하면, 이 transformer decoder라는 모델을 우리가 사용을 했는데, 그 모델은, multi-headed self-attention operation을 적용을 하고 뭐에 대해서? 입력 컨텍스트 토큰에 대해서 입력 컨텍스트 토큰에 대해서 
이것을 적용을 하고 그 다음에 뭘 적용을 해요? Position wise feed forward layer들을 적용을 한다. 그래서 얻어지는 게 뭐예요? Output distribution이다 라는 거죠. 자, 그 이야기를 식으로 세줄 이렇게 두 번째 식에 정리를 했네요. H0, 그 다음에 HL, 그 다음 PU라고 하는 그세 개의 식이 뚜루룩 나오는데 지금 얘기했던 것들이 정리를 한 겁니다. 식으로. 그래서 H0 equal U, W, E plus W, P 이렇게 되는데요. U하고 W, E, W, P는 이제 웨어절에 설명이 되어 있네요. 자, 읽어볼게요. 웨어 U equal U minus K 점점점 U minus 1 가로 닫고 그런 벡터로 되어 있는데 이거는 is the context vector of tokens 이렇게 얘기했네요. 토큰들의 context vector야. 네, 대문자 U라고 하는 것이 있는데 걔는 토큰들의 컨텍스트 벡터야, 문맥 벡터야. 그 다음, n is the number of layers. n이라고 하는 것은 계층의 수야. 그 다음, we is the token embedding matrix. we라고 하는 것은 token embedding matrix고, wp is the position embedding matrix. wp는 위치 uh, embedding matrix야. 라고 이야기를 해줬습니다. 다시, 식을 보면 H0라고 하는 처음 초기 제로니까요. 어, 초기 값은 U라고 하는 컨텍스트 벡터, 토큰의 컨텍스트 벡터하고 그 다음에 W2라고 하는 토큰 인베딩 매트릭스가 곱해지고 그 결과를 뭐하고 더해요? 어, WP하고 더하게 되는 거죠. 그래서 포지션 인베딩 매트릭스하고 더한 그런 결과물을 H0라고 하겠다. 그리고 이 H0는 이 뒤에 오는 HL의 계속 파라미터. 예, HL은 뭘로 되어 있냐면 트랜스포머 언더바 블럭 가로치고 HL-1 가로 닫고 이렇게 되어 있죠. 결국 트랜스포머 언더바 블럭이라고 하는 것은 함수네요. 함수. 함수명이 트랜스포머 블럭이네요. 그래서 그런 함수의 어, 파라미터로 뭐가 들어가요? HL-1이 들어가잖아요. 예, 그리고 HL-1이라고 하는 파라미터는 뭐라고 얘기했냐면 For all i 이렇게 돼 있는데 여기 i가 잘못 미스프린트가 된 거죠. 잘못된 거죠. 예, 오류죠. 그래서 모든 i가 아니라 i 대신 l이라고 표현을 해줘야 되겠죠. l, l. 그래서 모든 l, l에 대해서 뭐에 속해야 l은? 에, 1,n까지 그래서 1, 2, 3, 4 n개의 계층까지 l이 속하는데 그래서 그 hl-1의 결국은 어, 처음에 1값이 들어가서 h0가 되는 거죠 그래서 어, 첫 번째 줄에서 계산된 h0가 들어가고 아규먼트로 들어가고 파라미터로 들어가서 트랜스포머 언더바 블럭이라는 함수가 계산이 될 거고 그 계산된 결과물이 h1이 되는 거죠. h1. 그리고 그 h1이 또 l2라고 2라고 했을 때는 h2에 또 들어가는 거죠. 그래서 h2는 트랜스포머 언더바 블럭에 가로치고 h1이 되니까 다시 h1이 들어가고 그 결과물이 h2가 된 거고 그 h2는 결국은 h3에 또 들어가고. 예, 그래서 그 계층을 타고 가면서 트랜스포머 언더버 블럭이라는 함수를 계속 실행을 시키면서 적용을 하면서 어, 간다라는 것을 알 수가 있고 요 문장 자체가 바로 요거죠. This model applies a multi-headed cell potential operation over the input context tokens. 요거를 얘기해 주는 거죠. 요거부터 그 다음 계속 얘기해 주는 거예요. Followed by Position wise feed for layers. 여기까지 계속 얘기해 주는 거죠. 그래서 결국은, 어, 계층의 수만큼 h0, h1, h2, h3 해서 점점점, 어, 어, 얼마큼 나와요? hn까지 나오죠. hn까지. 예, hn까지 나오는 그 결과물이 맨 마지막에 softmax 함수의 에, 파라미터로 들어가게 되는 거죠. 그래서 softmax에 보면 hn 그 다음 곱하기 
WE가 들어갔죠. 그래서 WE가 들어가는데 WE에 트랜스포즈, 시, 시, 어, 트랜스포즈 시킨 거 그게 이제 전치 행렬이죠. 그래서 WE를 트랜스포즈 시킨 거 하고 곱하기를 한 값이 소프트맥스의 아규먼트로 들어가게 되는 그런 형태입니다. 그래서 소프트맥스가 쭉 뭐를 만들어줘요? 아웃풋 디스트리뷰션을 만들어주는 그런 형태가 됩니다. 그래서 어, 결국은 HNWE라고 하는 게 타겟 토큰이 되는 것이고 최종 어, 목표 토큰이 되는 거고 그 목표 토큰이 소프트맥스에 들어가서 아웃풋 디스트리뷰션을 생산해내는 그런 형태가 되는 거죠. 소프트맥스는 여러분 아시다시피 아웃풋 디스트리뷰션이 나오는데 걔네들의 그 더하기 한 것은 확률로 나오고 다 더한 거는 1이 나오는 형태 따라서 PU라고 아, 표현을 했습니다. 자 됐죠? 자 결론적으로 지금 얘기하고자 하는 것은 어, 3.1절에서는 Unsupervised Pre-Training인데 결국은 U를 줄 테니까 다시 말하면 어, 토큰들의 코포스를 줄 테니까 랭지 모델을 만드는 랭귀지 모델을 생성해 내는 그런 부분이고 랭귀지 모델을 어떻게 생성, 생성을 할 것이냐 그것은 수학적으로는 라이클리후드를 맥시마이즈 하는 방향으로 랭귀지 모델을 생성할 것이다 라는 것이고 그러면 그거를 실행하기 위해서 가장 적합한 모델을 찾았는데 본 저자는 뭘 찾았어요? 트랜스포머를 그대로 사용하지 않고 트랜스포머의 변종인 트랜스포머 디코더라는 어, 친구를 선택을 했고 트랜스포머 디코더에 해당하는 부분을 지금 설명한 것처럼 멀티 헤디드 셀프 업텐션 오퍼레이션을 적용을 시키고 그 다음 포지션 와이즈 피드 포드 레이어를 적용을 시키면서 결국은 위 1번씩에서 얘기했던 라이클리후드를 맥시마이징 시키는 방법으로 계속 트랜스포머 언더바 블럭의 계층별로 계속 함수를 호출하면서 실행을 시키는 것이고 그렇게 하는 과정에서 결국은 뭐예요? 멀티 헤드 셀프 텐션 오퍼레이션들이 어텐션을 팡팡 주면서 결국은 웨이트 값을 가장 적절하게 예, 문막에 맞는 웨이트 값을 파라미터들을 모델의 파라미터들을 자기 자신 여러 예, 뉴럴 네트워크가 만들어 가는 그런 과정이 되는 것이죠. 그래서 이런 절차를 한마디로 언슈퍼바이스 프리 트레이닝이다 이렇게 아, 명명을 한 것이죠. 자 됐죠? 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 구독 좋아요 부탁드리고요. 오늘도 행복한 하루 되세요. 감사합니다.